লাদাখর হানলেত অবস্থিত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিরীক্ষণ কেন্দ্র আর কেন্দ্র থাকা দুই মিটার হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এটা সমগ্র বিশ্বর বিশ্বর প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর উৎসুক জনতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে হানলের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিরীক্ষণ কেন্দ্রটো সাগর পৃষ্ঠরপ চারি হাজার পাঁচশো মিটার উচ্চতা থাকা এই নিরীক্ষণ কেন্দ্রটো বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপে তারকা আর গ্রহর অধ্যয়নত পালন করে যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর বেঙ্গালুরের দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এই নিরীক্ষণ কেন্দ্রটে গৌরবর বিষয় হানলের ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার অধীনস্থ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের ডি ওয়াই থ্রি সিক্স ফাইভর কার্যবাহী সম্পাদক মৃগাঙ্ক শকিয়ায় এক সুন্দর প্রতিবেদন প্রতিবেদন যুগুটাইছে আগবাই হানলেট অবস্থিত দেশের ভিতরতে সর্বোচ্চ স্থান থাকা এস্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটরি অর্থাৎ ইয়ারপর ডর ডর টেলিস্কোপের আকাশের তরা গ্রহ নক্ষত্র নভমণ্ডল হাতিপতি আদির ওপর দৃষ্টি রখা হয় আমি এই মুহূর্ত সাগর পৃষ্ঠর প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চতা আসো পনেরো হাজার ফুট উচ্চতাত মাউন্ট সরস্বতী নামের একটা পর্বতর ওপর এই তারকা গৃহ অবস্থিত ইয়ার যি জলবায়ু ইয়ার বরষুণ একবারে কম ইয়ার বায়ুত জলীয় বাষ্প নাই ধূলি নাই প্রদূষণ নাই সেইভাবেই আর আটাইতো ডর কথা তো হল ইয়াত তিনশো পঁয়ষষ্ঠি দিনের দুশ ষাঠি দিনেই ইয়ার আকাশ পরিষ্কার হয়ে থাকে তাতক একটা ডর কথা যে ইয়াত কোনো লাইট পলিউশন নাই অর্থাৎ পোহরের প্রদূষণ নাই আর তার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এস্ট্রো ফিজিক্সে এই স্থানটো এটা অবজারভেটরি বা আকাশের তরার ওপর চকু রাখবর এটা অবজারভেটরি নির্মাণের সিদ্ধান্ত লয় আর এই অবজারভেটরি থাকা আটাইতক ডর টেলিস্কোপটি হয়েছে হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ এই টেলিস্কোপটোর কিন্তু রিমোট কন্ট্রোল ইয়া এই ইয়ার দ্বারা গ্রহণ করা আকাশের যে ছবি সেই ছবি বাংলা বাঙালুরত থাকা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এস্ট্রো ফিজিক্সর কার্যালয় প্রেরণ করা হয় তাত আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বা তার উপর নির্ভর করে নিজের যি বিচার তেধরণে ফটো বা দৃশ্য বা ভিডিও সংগ্রহ করে রিমোট কন্ট্রোলে এই ব্যবস্থাটা পরিচালিত হয় আর এই তারকা গৃহটা চাবল লাদাখর লেহর পর তিনশো কিলোমিটার নীলগল নীলগর এই হানলে নামের ঠাই বছরি ভালো সংখ্যা So, I will go to the next. So, we are at Indian Astronomical Observatory. Why actually uh, this uh, Hanle, ideal for astronomy? These are the points you see here, yeah, okay. Dark skies. So, dark skies means no light pollution. If you go to the uh, mainland India like uh, Delhi, Mumbai, Chandigarh, yeah. God, everywhere. So, light pollution will be there, yes. Uh, means we cannot see the objects uh, lights coming from the stars or the lights coming from the uh, outer space yeah because uh, because of the light pollution in the uh, cities yeah so hanle uh, the one this is one reason that uh, why actually indian astron astronomers choose this hanle particular uh, locations for uh, astronomical purpose okay and the altitude, altitude of this observatory is at 4500 meter okay and then dry climate is the third uh, reason yeah because of high altitude this is uh, dry climate okay and dry clim uh, climate actually uh, means less pre precipitations no clouds no rain and no snow if it is happen then very little yeah little rain little snow not much okay and then out of 365 days we'll get 260 clear 100% clear uh, skies of nights okay that will be good for uh, astronomical purpose okay then out of, again uh, see 260 to the uh, 360 and then more uh, more or less uh, uh, 100 five uh, days are left so out of this uh, we will get uh, partially cloudy kind of 60 uh, days yeah that can be again it can be used for the uh, this astronomical purpose see and then water vapor dust minimal dust water vapor and uh, pollutions all these are water vapor actually what if it is uh, our atmosphere is content with more water vapor then it will actually absorb the light coming from the outer space and then whatever water vapor more uh, uh, it is uh, more it is more opaque to uh, that it cannot allow the uh, infrared uh, band of the uh, lights coming from the outside to our earth surface yeah, that is the more uh, obstacles to the astronom astronomical purpose okay 